ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி வீடியோவில் கொரியன் வீசா எப்படி அப்ளை பண்ணணும் எங்கே அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இது அதோடைய ரெண்டாவது வீடியோ கண்டினியூஷன் வீடியோ இதில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து நமக்கு புரியாத பாஷையில் இருக்கும் இந்த விவேக் சொல்கிற மாதிரி ஜிலேபி பிச்சு போட்டிருக்காங்கிற மாதிரி நிறையா புரியாமல் இருக்கும் பட் இங்கிலீஷில் இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதோடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ப்போம் அப்ளிகன் மஸ்ட் ஃபில் அவுட் த ஃபார்ம் கம்ப்ளீட்லி கரெக்ட்லி பிளாக் லெட்டரில் கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் எழுதணும் இங்கிலீஷ் ஆர் கொரியன் நம்ம இங்கிலீஷில் தான் எழுத போகிறோம் ஃபார் மல்டிபிள் சாய்ஸ் டிக் போட சொல்கிறாங்க இந்த அப்ளிகேஷன் அதர்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டீட்டெயில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக்னா என்ன பார்த்தோன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இடமே இருக்காது நீங்கள் ஏ ஃபோரில் பிரிண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் எழுதி ஆகணும் ஆன்சர் ஷீட் எக்ஸ்ட்ரா ஆன்சர் ஷீட்லாம் கேட்க முடியாது அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க வேணா இதில் எழுதுங்க அப்படின்னா ஆனால் இதுக்குள்ளேயே தான் எழுதி ஆகணும் இங்கே ஃபோட்டோ முதல் செக்ஷன் வந்து பர்சனல் டீட்டெயில் இருக்கு இல்லையா இதில் ஃபோட்டோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோ போனீங்கன்னா கரெக்டாக எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அதை இங்கே ஒட்டிடணும் அடுத்தது ஃபேமிலி நேம் கிவன் நேம் வந்து உங்கள் பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கும் கிவன் நேம் வந்து என்னோடய நேம் ராஜேஷ் ஃபேமிலி நேம் வந்து அப்பா பேர் சுப்பிரமணியன் வரும் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செக்ஸ் மேலாக ஃபீமேலாக டிக் போட்டுருங்க டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுங்க இயர் மந்த் டேட் நம்ம எப்போவுமே வந்து நம்மளுடைய டேட் மந்த் இயர் ஃபார்மேட்டில் பழகியிருப்போம் ஆனால் யூஎஸில் எம்எம்டிடிஒய்ஒய் மந்த் டேட் இயர்னு இருக்கும் இவங்க வந்து இயர் மந்த் டேட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதே ஃபார்மேட்டில் இங்கே எழுதிடுங்க ஞாபகமாக பார்த்து எழுதுங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த்னு சொல்லி நம்மளுடைய பழகினதில் எழுதிடாதீங்க அடுத்தது நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன் கண்ட்ரி ஆஃப் பர்த் எந்த ஊரில் எந்த கண்ட்ரியில் பிறந்தீங்களோ இந்தியா தான் இருக்கும் எல்லாருமே நேஷ்னல் ஐடென்டிட்டி நம்பர் வந்து எதுவும் கிடையாது நமக்கு அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஆஸ் அப்ளிகண்ட் எவர் யூஸ் எனி அதர் நேம் டு என்டர் நீங்கள் வேறு ஏதாவது பேரில் இது வரைக்கும் கொரியாவில் வந்திருக்கீங்களா வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த நேம் கொடுக்கணும் நோன்னா நோ கொடுத்துடலாம் அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் நைன் இஸ் அப்ளிகண்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் கண்ட் ஒரு கண்ட்ரிக்கு மேலே நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் வச்சுருக்கீங்களா முக்கால்வாசி நம்ம எல்லாருமே நோ தான் கொடுப்போம் ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரியோட சிட்டிசன் தான் அடுத்தது செகண்ட் செக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் விசா அப்ளிகேஷன் நீங்கள் லாங்காக ஷார்ட் ஸ்டர்மாக எவ்வளோ நாள் ஸ்டே பண்ண போகிறீங்க டூரிஸ்ட் விசா போனீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் தான் இதில் லாங் டேர்ம் வந்து நைன்டி டேஸ்க்கு மேலேயா ஷார்ட் டேர்ம் நைன்டி டேஸ்க்கு கிட்ட கம்மியாகவா இதை டிக் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்டே ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்டே வந்து இது வந்து நான் எதுவுமே கொடுக்கல டெம்ப்ரரி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு கீழே இருக்கிறது அஃபிஷியல் யூஸ் இது எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இது ஃப்ரீயாக விட்டுடலாம் இதுக்கப்புறம் த்ரீ பாஸ்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷனில் டிப்ளமேட்டிக்காக ரெகுலராக நம்மளுதெல்லாம் ரெகுலர் பாஸ்போர்ட்டு பாஸ்போர்ட் நம்பர் கொடுத்துருங்க கண்ட்ரி ஆஃப் பாஸ்போர்ட் இந்தியா எங்கே இஷ்யூ பண்ணாங்க இதெல்லாம் பாஸ்போர்ட்லேயே இருக்கும் பாஸ்போர்ட்டில் ஃபஸ்ட் பேஜில் உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆஃப் இஷ்யூ டேட் ஆஃப் இஷ்யூ இருக்கும் டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி இருக்கும் அது அப்படியே கொடுத்துருங்க டஸ் அப்ளிகண்ட் ஹேவ் எனி அதர் வேலிட் பாஸ்போர்ட் இன்னும் வேறு ஏதாவது கண்ட்ரியோட பாஸ்போர்ட் இருக்கா அப்படின்னா நீங்கள் எஸ் கொடுக்கலாம் இல்லைனா நோ கொடுத்துருங்க பாஸ்போர்ட் டைப் நமக்கு ரெகுலர் தான் ஆனால் இது வந்து இந்த செக்ஷன் வந்து நீங்கள் நோ கொடுத்துட்டீங்கன்னா கீழே எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது வேறு ஒரு வேலிட் பாஸ்போர்ட் இருந்ததுன்னா அதோடைய டைப்பும் அதோடைய பாஸ்போர்ட் நம்பர் தான் ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் செவனுக்கு நீங்கள் நோன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஏபி ரெண்டுமே கொடுக்க வேணாம் ஏபிசிடி எதுவுமே கொடுக்க வேணாம் அடுத்த செக்ஷனுக்கு போயிடலாம் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஹோம் கண்ட்ரி அட்ரஸ் உங்கள் பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற அந்த அட்ரஸ் இங்கே ஆரம்பித்து கேபிட்டல் லெட்டரில் ஃபுல்லாக எழுதிடுங்க கரண்ட் ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் ப்ளீ ப்ளீஸ் ரைட் த கரண்ட் அட்ரஸ் இஃப் டிஃப்ரெண்ட் மேலே இருந்த அட்ரஸோடு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் எழுதுங்க இல்லைனா சேம் எஸ் அபோன்னு கூட போட்டுடலாம் உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் செல்ஃபோன் நம்பர் இமெயில் ஐடி எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுடைய அம்மா அப்பா அதை எழுதலாம் இல்லை ஹஸ்பண்ட் தனியாக போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னா ஒய்ஃப் ஒருத்தர் எழுதலாம் ஒய்ஃப் தனியாக போயிட்டு வரீங்கன்னா ஹஸ்பண
வைஃப் போயிட்டு வராங்க அப்படின்னா இது ஹஸ்பண்ட் அவங்களுடைய நேம் கிவன் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் நேஷ்னாலிட்டி அவங்க அட்ரஸ் கான்டாக்ட் நம்பர் இங்கே பாருங்கள் அட்ரஸுங்கிற இடத்துல எத்தனோண்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம்னு எதை நினச்சி அவங்க கொடுத்தாங்கன்னு தெரில ஒருவேளை கொரியாவில் வந்து அட்ரஸை கடகடனே எழுதிடுவாங்க போல இருக்கு ஒரு லெட்டர்லேயே அஞ்சாறு மீனிங் இருக்கும் போல இருக்கு ஜாப்பனீஸில் அப்படி இருக்கும் ஒரு லெட்டர் வச்சே நம்ம வந்து நிறைய பெரிய ப்ரொனவுன்சேஷன்லாம் வரும் ஸோ மேபி அதை வச்சு கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டஸ் தி அப்ளிகண்ட் ஹாவ் சில்ட்ரன் ஸோ சில்ட்ரன் இருக்காங்கன்னா எஸ் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் உங்களுடைய எஜுகேஷன் நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் படிச்சுருக்கீங்களா பேச்சுலரா ஸ்கூலா அதெல்லாம் அப்புறமா எந்த அவங்க காலேஜோடைய அட்ரஸ் அப்புறம் எந்த இடத்துல இருக்கு உங்களுடைய காலேஜ் எங்கே இருந்துச்சு அதை கொடுத்துருங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்கள் வந்து கரண்ட்டாக எம்ப்ளாய் பண்ணுறீங்களா ஆண்டர்பிரனராக அதாவது சொந்தமாக தொழில் வச்சுருக்கீங்களா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு ரிட்டையர்டாக ஸ்டூடெண்ட்டாக சார் சிவில் சர்வெண்ட்டாக அன்எம்ப்ளாய்டாக ஸோ எம்ப்ளாய்டுங்கிறனா எம்ப்ளாய்டு மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருமே எம்ப்ளாய்டில் வருவோம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டீட்டெயில் இல்லை நீங்கள் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா கூட நீங்கள் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுன்னு போட்டுடலாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டீட்டெயிலில் கம்பெனியோட நேம் அட்ரஸ் பொசிஷன் அதில் எந்தவா வேலை பார்க்குறீங்க அப்புறம் உங்கள் கம்பெனியோடைய ஃபோன் நம்பர் உங்கள் எத் உங்கள் இது இதில் இருக்கும் வெப்சைட்டில் இருக்கும் இல்லைனா அந்த லெட்டர் ரேட் இருக்கும் எப்படி நீங்கள் லெட்டர் ரேட் ஒன்று வாங்குவீங்க இல்லையா போனோஃபைட் அதில் இருக்கும் இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே டீட்டெயில் ஆஃப் விசிட் எந்த பர்பஸ்க்காக நீங்கள் கொரியா வரீங்க கான்ஃபரன்ஸா மெடிக்கலா டூரிசமா பிஸ்னஸா ஸோ இந்த டூரிசம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதை டிக் பண்ணிவிடுங்க இன்டெண்டட் பீரியட் ஆஃப் ஸ்டே எண்ணிலேருந்து எண்ணி வரைக்கும் இருப்பீங்க எண்ணிக்கை அப்ராக்சிமேட்டாக உள்ளே வருவீங்க அட்ரஸ் இன் கொரியா நீங்கள் ஹோட்டல் புக் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதில் இருக்கும் அந்த அட்ரஸை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாம் அதில் இங்கிலீஷ் இருக்கும் இங்கிலீஷ் அட்ரஸ் எடுத்து எழுதிடுங்க கான்டாக்ட் நம்பரும் அங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க அதையே நீங்கள் கொடுத்துடலாம் அப்புறம் ஹேஸ் அப்ளிகன் ட்ராவல் டு கொரியா இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸில் நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா எஸ்ஸு எப்பப்பெல்லாம் ஸ்டே பண்ணீங்க உங்களுடைய விசாவில் இருக்கும் பழைய விசாவில் இருக்கும் அதை பார்த்து எழுதுங்க நோனால் நோன்னு கொடுத்துடலாம் ஹேஸ் அப்ளிகன் ட்ராவல் அவுட் சைட் இஸ் கண்ட்ரி ஆஃப் ரிசன் எக்ஸ்க்ளூடிங் டு கொரியா கொரியா தவிர வேற வெளிநாடெல்லாம் போயிருக்கீங்களா இது வந்து ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரிக்காக கேட்பாங்க நான் ஏற்கனவே போயிருந்ததுனால நான் போன கண்ட்ரி அப்புறம் எந்த பர்பஸ்க்காக டூரிசமா பிஸ்னஸா அப்புறம் எண்ணிலேருந்து எண்ணி வரைக்கும் ஸ்டே பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துடணும் முடிஞ்சால் அந்த விசாவோட ஒரு காப்பியும் அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியுமா நீங்கள் டூரிசம் உள்ளே வரீங்கன்னா என் கண்ட்ரி விட்டு நீ வெளில போயிடுவேன் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் நான் உன் கண்ட்ரியில் இருக்கவே மாட்டேன் எனக்கு இங்கே வந்து சொந்தங்கள் இருக்கு எனக்கு சொத்து இருக்கு என்னுடைய ஊர் இங்கே தான் நான் திரும்பி வந்துடுவேன் நான் அங்கே உட்காந்து இல்லீகலாக வேலை பார்க்க மாட்டேன் இல்லை அங்கேயே தங்கிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் அப்ளிகண்ட் ஹேவ் எனி அதர் ஃபேம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஸ்டேயிங் இன் கொரியா யாராவது ஃபேமிலி மெம்பர் அங்கே இருந்தாங்கன்னா அவங்க பேர் டேட் ஆஃப் பர்த் நேஷ்னாலிட்டி எப்படி உங்களுக்கு ரிலேஷன் எயிட் பாயிண்ட் நைன் இஸ் த அப்ளிகண்ட் ட்ராவலிங் டு கொரியா வித் எனி ஃபேமிலி மெம்பர் நீங்கள் ஃபேமிலி மெம்பரோட போகிறீங்க குரூப்பாக போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த் அவங்களுடைய நேஷ்னாலிட்டி எப்படி உங்களுக்கு ரிலேஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபேமிலியோட ஒய்ஃப் அண்ட் பசங்களோட போகிறீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருடைய டீட்டெயில்ஸும் இதில் கொடுத்துடலாம் இங்கே கீழே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்கோப் ஆஃப் தி ஃபேமிலி மெம்பர் வந்து ஸ்பவுஸ் சில்ட்ரன் பேரண்ட்ஸ் சிப்ளிங் இவ்வளோ தான் ஃபேமிலி மீதி யாருமே வந்து ஃபேமிலியில் வரமாட்டாங்க ஸோ உங்களுடைய ஸ்பவுஸ் சில்ட்ரன் பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்னா சிப்ளிங் அடுத்தது டீட்டெயில் ஆஃப் இன்விடேஷன் யாராவது உங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்களா நான் நோன் கொடுத்தேன் ஏன்னா எனக்கு யாருமே இன்வைட் பண்ணலை நானே தான் போயிட்டு இருந்தேன் ஓ நீங்கள் எஸ் யாராவது அவங்க இந்த லெட்டர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எஸ் அவங்களுடைய டீட்டெயில்லாம் நீங்கள் கொடுத்துடலாம் அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் எப்படி உங்களுக்கு ரிலேஷன் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் ஃபண்டிங் டீட்டெயில் இங்கே தான் எஸ்டிமேட்டட் ட்ராவல் காஸ்ட் நான் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் போட்டேன் யூஎஸ் டாலரில் தான் கேட்குறாங்க ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்னு போட்டு வச்சேன் நான் கால்குலேட் பண்ணது வச்சு நான் தங்க போகிற டேஸும் நான் சுற்றி பார்க்குற இடத்தெல்லாம் வச்சு அப்ராக்சிமேட்டாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டேன் நீங்களும் அதே மாதிரியே போட்டுக்கலாம் ஹூ வில் பே ஃபார் த
விசா முடிச்சதுனே நீங்க இதை சப்மிட் பண்ணோடனே இந்த இடத்துல போய் டீட்டெயில செக் பண்ணிக்க சொல்றாங்க மற்றபடி டிக்ளரேஷன் கீழே வந்து நீங்க அப்ளிகேன் நேம் உங்களுடைய சைன் போடணும் அப்புறம் உங்களுடைய டேட் டேட் எக்கே நீங்க பாருங்க இயர் மந்த் டேட் ஃபார்மேட்ல கொடுத்துட்டு நீங்க சைன் போட்டுடணும் இதுதான் ப்ரா ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ரிசெப்ஷன் ரிவ்யூ பண்ணி அப்ரூவல் வந்து அப்புறம் விசா வந்து ஆன்லைனில் வந்துடும் இவ்வளோதான் அப்ளிகேஷன் இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நீங்கள் எம்டிஆர் விட்டுடலாம் இல்லை அங்கே போய் கேட்டுக்கலாம் என்னன்னா இங்கே ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா டைப் ஆஃப் ஆ ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்டே டெம்பரரி ஆமாம் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நீங்கள் டெம்பரரியாக இருக்க போகிறீங்களா பர்மனண்ட்டான்னு இது மட்டும் நீங்கள் அங்கே போய் கேட்டுக்கோங்க நான் பிளாங்காக விட்டுதான்னு நான் நினைக்கிறேன் அங்கே நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் கொரியாவுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் என்னென்னலாம் ஆகும் எனக்கு என்னென்ன ஆச்சு அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயிலோட வரேன் அது வரைக்கும் வணக்கம் பாய் பாய்